Salut tout le monde, bonne année 2021, nouvelle année, nouveau studio. J'ai enfin retrouvé l'usage d'un garage, d'une maison et j'ai un bureau studio euh, qui est assez astucieux, qui me permet d'avoir de l'éclairage un petit peu partout, de travailler, de filmer, de faire des focus sur tout ce qui est matos en parallèle des tests terrain. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une board que j'aime bien et que j'utilise en ce moment. Euh, il s'agit de la Takoon SW dans sa version 4.8. Alors il s'agit de la nouvelle gamme puisqu'il y a eu les comètes normales et là c'est la gamme SW. Alors en fait il n'y a pas longtemps on a testé la wing de Takoon ou les wings de Takoon puisque finalement j'ai testé toutes les surfaces à l'exception de la 7 mètres. Vous retrouverez la review euh, au-dessus de ma tête quelque part. Euh, cette review a bien marché et la wing marche bien. Et du coup pendant les tests Vincent qui développe pour Takoon m'a proposé de me passer une planche Takoon pour avoir un combo full Takoon, de la même manière qu'on l'avait fait avec Diotone l'année dernière, de la même manière que ça va peut-être être fait bientôt euh, avec AFS. On va parler donc du, du Made in France prochainement, ça c'est super cool. Il y a des choses qui se trament avec Takuma aussi. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir des petites stories. Et donc j'ai testé cette planche et j'ai beaucoup aimé et finalement j'ai choisi de la garder. J'aime vraiment bien parce qu'elle correspond bien à mon gabarit. Celle-là fait 65 litres. Alors t'as la 4.0 qui est le modèle juste en dessous de celle-là et la plus petite de la gamme qui fait 50 litres. Tu as la 4.8 qui fait 65 litres. Tu vas avoir la 4.10 qui est à 85 litres. Et ensuite la 5.1 qui est à 100 litres. Et la plus grosse de la gamme, la 5.4 qui plafonne à 120 litres pour les plus gros gabarits ou les gens qui débutent. Les prix démarrent avec la 4.0 à 860 euros. Et on est à 949 pour la plus grande planche de la gamme, la 5.4. Vous retrouverez toutes les specs de la gamme, la largeur, la longueur, la hauteur, l'épaisseur et tout et tout et tout sur le site de Takoon. Au niveau des cotes, on a une planche qui fait 1m43, ce qui est plutôt court, pour 64 cm de largeur. J'ai navigué auparavant avec la Lemon chez Gon, que j'ai bien aimé, qui est une planche assez légère, un petit peu plus légère que celle-là. Elle est indiquée à 5,2 kg, mais moi je l'ai pesée avec les straps à 5,7 kg. Et j'avais, je crois, les vis dans le box. J'ai vérifié tout de suite le poids, le vrai poids, sans les vis dans le box. Allez, la petite pesée qui va bien. Ouais, planche bien sèche. C'est 5,6 kg. Euh, je raconte pas de conneries. Hein. On continue ou bien J'aime bien aller vérifier les données constructeurs. En ce moment, je vérifie l'épaisseur des mâts au pied à coulisses. Chez Axis et Takuma, ils sont plutôt honnêtes. Alors, pourquoi cette planche m'a tapé dans l'œil Parce que, alors moi, je sais pas si c'est parce que je viens du windsurf, mais... Euh, il y a un an, il n'existait pas de planche sur le marché capable d'être strappée en Y. Et le seul, le seul qui a sorti une planche qui permettait de faire ça, c'était Gong. Donc j'ai acheté la Lemon, je voulais une planche très courte aussi, très légère. Et c'est vrai que je me suis bien amusé avec cette planche qui était très légère, qui était très joueuse. Elle était nettement plus large que celle-là puisque pour 70 litres, donc on est à 5 litres près, euh, on avait une 4-8 aussi, hein, même longueur. On avait une planche qui faisait 68 cm. Celle-ci fait 64. Donc, ce n'est pas anodin. Hein, 4 cm sur une planche, c'est beaucoup. Malgré tout, ça reste déjà bien, 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 bien fat. Si tu regardes, je ne vais pas, pas l'emplafonner dans, dans ma lumière, mais c'est quand même une grosse borde. Hein. Mais comme tu as les rails qui sont euh, creusés, enfin, tu as cette espèce de kicktail à l'arrière et les rails sont vachement rentrés, finalement... Bah, la surface qui est en contact avec l'eau, elle n'est pas si large que ça. Il y a un gros double concave sur cette planche. Ce gros double concave, j'ai l'impression qu'il est généralisé chez la plupart des marques qui font des flotteurs de wing foil aujourd'hui. Et ça semble vraiment bien marcher. Euh, sur la Lemon, je fais le comparo parce qu'évidemment, c'est la planche que j'ai vraiment beaucoup utilisée. Et encore une fois, que j'aimais bien. Euh, la Lemon avait une carène beaucoup moins concave que cette planche et puis surtout elle n'avait pas de double concave j'ai l'impression qu'elle avait qu'un concave simple relativement nuancé sur celle-ci c'est assez marqué ça fonctionne vraiment bien je m'arrache de l'eau un peu plus tôt qu'avec la Lemon malgré les 65 litres donc 5 litres de moins la planche est un peu moins tendue que ma Lemon elle a un peu plus de babouche et euh, que ce soit même, même, même à l'arrière l'arrière remonte un peu et dans cette espèce de kicktail elle t'aide aussi à partir quand tu, quand tu pompes au démarrage, le gros double concave t'aide à t'arracher de l'eau rapidement. C'est assez flagrant. Et le fait d'avoir moins de largeur, j'ai une planche qui fait moins bouchon 
et qui finalement est une meilleure glisse dans le, dans le vent faible. Donc c'est plutôt pas mal. Et je suis en train de me faire faire un custom. Il euh, y a un indice sur cette planche d'ailleurs. Euh, et effectivement, il y a des choses au niveau des cotes qui vont se rapprocher de cette planche avec un poids un peu allégé. Mais il y, y a des similitudes forcément de cette planche et puis d'autres planches que j'ai eues. En tout cas, elle sera strappée en Y. Ce qui est bien au niveau des inserts, ce que j'ai bien aimé en navigation, c'est que euh, tu as un, une rangée d'inserts simples au milieu. Donc, ça implique d'avoir un strap spécifique. Alors là, je n'ai pas les straps de Takoon, mais euh, Vincent m'avait passé les straps euh, pour pouvoir naviguer avec. Bon, eux, une, Team Takoon, jusqu'à présent, ils naviguaient pas trop trop strappé. Euh, et l'intérêt, c'est que tu as un monostrap en V. Axis il se fait ça aussi sur ses planches, mais les gens connaissent peu les planches Axis. Et euh, ça te permet d'avoir ce monostrap plus centré que si tu avais euh, deux rangées d'inserts au niveau du strap avant, quoi, au niveau des straps avant. Donc c'est pas mal, parce qu'un des soucis qu'on a quand on navigue strappé, je trouve, c'est qu'on est obligé de desserrer énormément les straps avant pour avoir le pied, le pied très centré pour pomper, pour surfer. Sinon, on se retrouve un peu déséquilibré, on a toujours des appuis qui sont un petit peu excentrés, et c'est pas top. Souvent, on en voit qui ont des réglages de strap assez serrés, mais généralement, il va y avoir le strap arrière très desserré pour pouvoir rentrer le pied vers le rail un peu intérieur pour pouvoir le décaler, compenser et c'est un peu gênant et là c'est vrai que j'ai trouvé ça agréable de naviguer avec ces straps là le gros pas de strier pas mal, ça adhère bien pour ceux qui choisiront de naviguer strapless c'est super bien, assez minimaliste assez simple, bah, sans chichi finalement on est dans la même logique la même philosophie que pour les wings euh, donc ça je trouve ça bien euh, il y a Beaucoup de volume à l'avant, si tu regardes, il y a une surépaisseur à l'avant, c'est un côté un peu jardinière, un peu pot de fleurs, ça me rappelle dans une moindre mesure, mais les subs de race euh, qui ont vraiment cette surépaisseur à l'avant où des fois, toi, tes pieds sont plus bas que le, 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 le dessus du nose. Et l'intérêt de ça, j'ai trouvé, c'est vraiment une comparaison entre deux flotteurs qui font 4-8, entre ma gong et, euh, et ma takoun, euh, bah, c'est que sur une planche qui fait 4-8, c'est quand même très très court, il y a un problème qui se pose assez rapidement de stabilité longitudinale. Quand tu as euh, du clapot, que tu es à l'arrêt avec ta wing, alors tu as des astuces, tu peux t'équilibrer en t'appuyant sur la wing, mais le fait d'avoir un peu plus de volume à l'avant, une surépaisseur, ça évite que la planche bascule trop facilement ou coule du nose quand tu as les genoux un peu trop ravancés au waterstar. Des fois, on fait des erreurs de placement un peu euh, parce qu'on est dans le rush. Alors Quand tu as les straps, l'avantage, c'est que tu, tu sais jusqu'où tu ne peux pas dépasser. Tu as un repère visuel. Certains l'ont avec les pads quand ils naviguent strapless, mais je trouve que le fait d'avoir cette surépaisseur, ça aide probablement au décollage en plage basse, mais aussi au water start euh, quand tu es dans les phases un peu, euh, <coughs> un peu de transition entre le, le vol et puis bah, le démarrage. Quoi. Bon allez, je refais un petit coup. Bisous. Plage basse, la planche part super tôt, en l'air pour surfer, c'est assez génial parce que bah, évidemment euh, j'ai récupéré un peu, un peu moins en largeur par rapport à mon ancienne planche, donc euh, j'ai un truc qui est encore un petit peu plus joueur, c'est subtil quoi, la lemon est plus légère que cette planche, cette planche est un peu moins large donc ça me convient bien, 65 litres pour mes 60 kg c'est vraiment le volume en dessous duquel je ne descendrai pas, même s'il m'arrive de, na de naviguer en une petite gong, pas celle-là qui fait 28 litres, mais j'en ai une qui fait 37 litres, la Matata chez Gong en EPS, qui est super légère, j'aime bien naviguer cette planche qui est strapless, elle fait 37 litres, c'est bien dans le vent soutenu, euh, c'est très agréable parce que tu as l'impression d'avoir plus qu'un foil sous les, c'est un prétexte la planche pour avoir un foil sous les pieds, mais la planche sert presque plus à rien, euh, mais malgré tout, si tu fais une planche à tout faire, ultra polyvalente, qui va te permettre de naviguer dans les petits thermiques l'été, qui parfois tombent et tu te retrouves à rentrer à la nage ou à la rame, ben là, je peux encore tenir debout sur cette planche quasiment à l'arrêt avant qu'elle coule, ce qui n'est pas le cas d'un surfoil ou d'une planche qui va tomber en dessous, des, en dessous des 60 litres. Au niveau du confort, euh, ce qui m'a frappé, c'est que le pont est très plat. Et au début, quand je suis sorti de l'eau sur les premiers bords, j'ai dit à Vincent... Euh, et, ah, le pont il est creusé, ça fait bizarre, mais c'est pas désagréable. En fait, il n'est pas creusé, il est juste plat. Là où sur la Lemon, il devait être légèrement bombé, mais léger, léger quoi. Et finalement, c'est assez confortable. Euh, faut s'y faire. Petit temps d'adaptation, quelques bords pour moi, mais, mais, mais ça se fait bien. Le pad agrippe bien, il est bien light, pas trop épais. Solidité, on en parle. 
Je suis arrivé à un moment donné euh, sur une mise à l'eau un peu houleuse, une session un peu houleuse. J'ai fait une sortie qui était un peu tendue. J'ai dû aller le plus loin possible près du bord en restant en vol. Et j'ai dû m'éjecter un peu de la planche pour ne pas me retrouver avec de l'eau là et des vagues qui me pètent dessus. Et euh, à un moment, mon aile avant sur le foil a touché. Je suis tombé un peu violemment. J'ai mis un gros coup de genou sur le nez. Je ne peut-être pas le dire, mais... Et en fait, la planche, elle a que dalle. Elle a vraiment que dalle. Mais j'assure que j'ai vraiment mis un... Un gros coup de genou, quoi. J'aurais pas aimé me le prendre dans la tronche, ce coup de genou. Et euh, bah, elle a rien, quoi. Donc, euh, plutôt solide, parce que j'ai vraiment eu peur. Quand je suis ressorti de l'eau, je me suis dit, c'est bon, j'ai droit à une fissure, c'est parti pour le, la répa, alors que la planche était quasiment neuve, ça me faisait un peu chier. Je pense que les marques font le choix, et j'en parle aussi avec, avec Takuma, et font le choix euh, de faire des planches qui ne sont pas forcément les plus légères du monde, parce qu'on ne s'adresse pas forcément à des experts, des pros, il faut vendre ça à tout le monde. Il faut que c'est quand même une certaine résistance, parce que tu sais que les planches qui ont un pet, dès que tu les regardes de travers, ça devient vite contraignant et frustrant, ça te gâche les sessions. Et euh, voilà, il faut trouver le bon compromis entre un poids euh, presque plume et une bonne résistance. Et je pense que là, on est pas mal. C'est le pont, moi, qui, qui arrête mon attention sur les manœuvres. C'est que le fait d'avoir un pont qui, qui ne chute pas trop sur les côtés, qui reste vraiment plat, et, et, et tu bénéficies en fait de toute la largeur de la planche, tu en bénéficies quasiment jusqu'aux extrémités, bah, ça te permet de compenser. Tu sais, quand tu fais une sortie de jibe, des fois l'assiette latérale du flotteur, du foil, n'est pas forcément parfaite, et tu, tu décales ton pied pour redresser la planche, pour compenser, parce que si tu as les pieds qui sont tankés au centre, tu n'as des fois pas assez de, 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 de force pour pouvoir ramener la planche. Et là, le fait de pouvoir aller avoir de l'appui assez loin sur le bord, sans avoir le pied trop incliné, je trouvais ça plutôt agréable. Ce qui change par rapport à l'ancienne gamme, les comètes classiques, qui sont toujours au catalogue d'ailleurs, enfin, il n'y en a peut-être plus beaucoup en dispo, euh, c'est qu'on a donc le nose qui est plus épais, et surtout les planches ont raccourci. C'est-à-dire que même si tu as connu l'ancienne comète, si tu reprends un volume équivalent, tu vas la trouver plus joueuse. Ça, c'est important d'avoir ça en tête. Euh, plus court égale plus joueur. Et c'est sympa parce que devant le pied avant, alors moi je connaissais déjà ça avec la Lemon, donc c'est pas une grosse découverte, mais devant le pied avant, tu as très peu de poids. Donc tu as vraiment, encore une fois, moi j'appelle pas ça une borde, j'appelle ça un prétexte, un prétexte pour être sur le foil. Malgré tout, le plan du pont, la position des pieds ont un impact considérable sur le confort que tu vas avoir. Et d'une planche à l'autre, bah, l'expérience, elle, elle est vraiment métamorphosée. Et euh, voilà, il y a des planches avec lesquelles tu vas être moins à l'aise que d'autres. Et celle-ci est assez confort. Cruising, harness, trap, même pour se mettre des runs, j'ai commencé à attaquer un peu sur le sujet vitesse. Alors, ça fera rire les windfoileux parce que quand on monte à 20 nœuds, c'est déjà presque exceptionnel. Euh, mais on a fait des petites pointes à 21 nœuds dans de la houle, un peu du clapeau avec l'aile de 900 chez Axis. Et j'étais avec cette planche et euh, honnêtement, euh, du confort, strappé, je suis bien, la borde est bien rigide, il n'y a rien qui bouge. Euh, non, non, rien à dire à ce niveau-là. C'est une bonne planche de cruising pour se tirer la bourre avec les potes. Elle va super bien marcher dans les vagues aussi parce que tu as un petit engin. Pour les gabarits plus lourds, je pense que si tu es totalement débutant, c'est bien d'accéder plutôt sur la gamme. Alors, gros volume déjà, hein, les 100, 120 litres. Euh, et puis d'accéder peut-être sur enfin, la gamme euh, comète classique qui va avoir un peu plus de longueur si tu as peur de galérer. Et puis si tu es un petit peu énervé, et surtout si tu as déjà foilé en kite, en planche, ne pas hésiter à partir sur cette gamme-là. Si tu prends assez de volume, tu ne vas pas galérer, mais clairement, avoir une planche un peu plus longue est toujours plus facile pour partir au début quand tu n'as pas trop de technique parce que la planche a une meilleure glisse. Ah, petit bémol. Alors, première chose, euh, lors de la mise à l'eau, quand tu mets ta planche à l'envers avec le foil, on a une planche qui passe moins, un peu dans la, moins facilement dans la houle et dans les vagues que la, la, la gongue Lemon pour une raison simple, c'est que cette planche, elle a plus de rocker, elle a un nose qui babouche plus. Et ça, c'est bien pour partir, quand la planche est à l'endroit, c'est bien pour partir tôt. Effectivement, quand tu la mets à l'envers, mais une borde n'est pas shapée pour être utilisée à l'envers, jusqu'à preuve du contraire, eh ben, elle a tendance à un petit peu plus piquer dans les vagues. Mais en fait, je me suis habitué à ça. C'est juste la différence quand tu es hyper habitué à un flotteur qui est très tendu, tu passes là-dessus, bah ouais, forcément, il y a une différence. Mais ça, c'est rien. Ce qui me dérange un tout petit peu plus, c'est un détail qui pourra être affiné sur les prochaines gammes, et, et, et j'en ai fait part à, à, à Takun, c'est euh, le fait qu'il n'y a pas de graduation sur le box. C'est quelque chose que je retrouve sur la plupart des planches actuelles. Euh, vous savez, c'est un petit peu comme ces petits détails sur les platines de foil quand tu n'as pas euh, la petite mousse protectrice pour pas niquer le, la carène. C'est des petits détails comme ça. Ça coûte vraiment rien à faire, mais ça permet, quand tu changes beaucoup de foil, comme moi, je fais beaucoup de tests, 
euh, ne serait-ce que quand tu changes de stabilisateur, tu es obligé parfois de ravancer ton mât ou de le reculer. Et c'est vachement pratique. Alors maintenant, j'ai systématisé un, une technique un peu différente. J'utilise le pied à coulisse pour... Euh, à pied à coulisse électronique pour mesurer la position de la platine par rapport à l'arrière du rail. Ça fait un peu geek, mais euh, ça a le mérite d'être efficace et je prends en photo le résultat. Comme ça, je me rappelle d'une session à l'autre, qu'est-ce que j'ai utilisé comme réglage, je ne repars pas de zéro, c'est plutôt bien. Bon ben voilà, voilà, c'était le petit feedback. On a une bonne board qui est abordable, distribution en direct, donc on reste sur la, la, la logique des wings, euh, avec des planches qui sortent à moins, un peu moins de 1000 balles, entre 800, 860 et 1000 euros. Strapable en Y, plutôt costaud, il y a petite poignée en, en dessous. Voilà, voilà, je vous laisse avec cette planche. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Takoun, il y a toutes les infos, euh, les dispos, et les infos, les specs techniques. Et puis si vous avez des questions, on se retrouve dans les commentaires, j'y répondrai ou j'irai chercher la réponse si je ne l'ai pas. Je vous dis à plus, à bientôt sur l'eau, ou sur la plage, ou sur YouTube. C'était Adou, bye bye.